，你记住清明大山，就要带两样嘢，就冇带三样，让子孙后代就有福噶啦。唔系啩，咁紧要，唔好带边三样嘢啊？我话你知啦，带一样唔好带劈车嘅嘢，即系边啲啊？土木剑啊、狗牙啊、砒丘啊，唔好带。咁点解唔可以带劈车物品呢？嗱，既然世间上有鬼神之说，咁自然就有相对嘅劈车之物。老一辈嘅人认为先人归西，去到另外一个世界，即系阴阳相隔啦。咁自然有佢哋惊嘅嘢噶咯。譬如话林正英嗰把桃木剑啦、朱砂，仲有嗰啲狗牙。在神话传说里面，连痴眉妄亮都惊咗佢嘅皮丘，啊呢两个字普通话读皮烧，粤语读皮丘。咁传说中呢只皮丘净系识得食唔识得屙嘅，有招财进宝、消灾辟邪嘅寓意。但喺传说中，佢亦都系一只凶手嚟嘅。老友记见到佢都记佢三分啦。咁若然带佢去，真系好不敬啦，系咪？再讲嘅清明节，明明系全城孝道嘅日子，系感恩祖先嘅日子，系相聚嘅日子啊嘛，又唔系叫你去降魔伏妖，你带把桃木剑之类嗰啲辟邪物品去，林正英上身啦，系咪？祖先又点敢食你嘅贡品？点会保佑你？点会赐福咧？系咪？咁第二样又唔好带乜呢？啲神父唔好带香皂，亦要带班皂。即系点啊？带啲乜嘢啊？一段一段猪肉。阿大教高，三杯斋眼，三杯烧酒，一只鸡，样样都冇伤过单个。点解平时送礼都要讲究好事成双，但系偏偏祭拜祖先嘅时候，无论系糕点、水果定系酒菜，都要系单数呢？啊，呢一个系因为单数为阳，双数为阴。咁古人讲究阴阳平衡噶嘛？咁嗰啲老友记嗰边都系属于阴嘅。咁若然就连贡品都用双数用阴嘅话，即系唔符合呢个理念噶咯，仲会加重杀气，好唔老礼咁话。嗱，所以你见到老一辈嘅人祭字嘅时候，都会用三、五、七个贡品嘅。例如话五个苹果唔会用六个苹果，一只鸡唔会用两只鸡，三杯酒唔会用两杯酒等等嘅贡品。尤其系贡品里面嘅摆五，亦都系预示住祈求祖先保佑，五福临门，五谷丰登咁话。咁第三样又唔好带乜呢？冇去透过神仆，就冇拎去啦。老一辈对清明祭祖嘅贡品系好讲究，就算系音相近唔好听嘅都唔得。譬如话李仔、雪梨、雪上加霜有分离，猜大吉利是咩？仲有空心嘅水果，譬如话香瓜、蜜瓜，咁点解唔得呢？空心即系冇心，冇心即系冇诚意啦。祖先又点会保佑你呢？系咪？嗱，我仲听过唔好带成串嘅水果，例如话葡萄提子嗰啲一串一串嘅，点解呢？好啊一串，唔好又一串噶咯，坐去真系大吉利是啊！咁你又认为香蕉大唔大得咧吓？咁通常会带啲乜嘢水果嘅呢？蔗啦，人都一直蔗蔗。哦，蔗蔗蔗高，唔知托去排佢一个。嗱，我哋呢边系唔兴带水果嘅，通常带啲较高、步步高升，蔗蔗蔗高。啊，仲有带啲糖瓜啊、饼仔啊咁样。咁若然注重仪式感嘅，就带返手花过去。不过我认为呢啲都唔系最重要嘅最重要嘅系唔好带啲负面嘅情绪。即系点呢？譬如话有啲人对祭祖系好有抵触嘅心理嘅，抱怨嘅心理，抱怨条山路难行啦，抱怨落雨湿湿嘅，抱怨个太阳好晒，抱怨好辛苦啊，等等负面嘅情绪，真系唔去好过去啦。咁作为长辈呢个时候就要同佢好好咁上翻课啦。祭祖系在于孝道嘅传承，感恩祖先，感恩祖先给予我哋生命嘅延续，冇佢哋就冇我哋噶嘛。所以唔好带负面嘅情绪去拜山啊。咁讲完三不带啦，又有边两样系要带过去子孙后代先有福呢？我啱啱结婚嗰啲年嘢，佢喜欢带去就可以去噶啦。带新抱去系咪啊？系。哦。嗱，我哋乡下有个咁嘅习俗嘅，嫁入嚟嘅一般都跟埋一齐去拜山。如果嫁出去嘅话咧，一般就唔会去噶啦。若然想去，都可以去。有啲地方有个风俗系咁嘅，刚嫁入嚟嘅新新抱，第一年就要跟埋一齐去拜山噶啦。咁呢个就叫做迎祖坟、添新丁咁话，意味住从今之后就要风雨同路噶啦，意味住系家庭嘅成员之一。仲要铲铲草啦，奶奶烧酒啊，上翻柱香啊，烧烧衣等等嘅仪式，同时亦都系祈求祖先保佑，日后人丁兴旺，家庭兴旺，血脉延续，香火传承咁话，呢、这、一个亦都系祖先最想见到嘅吓。
咁第二个又要带边个去呢？读书呢一口，考第一啊，呢呢呢啲去，系个太早咗攞个男女都去得，因为呢读书呢一个读到校服唱衫去。哦，只要唔系婴幼儿识行识跑嘅，都可以跟埋一齐去。咁如果学业有成，考上咗大学，本科、博士、硕士，研究生、乜生、物生啊，呢啲就更加一齐去啦，光宗耀祖添啦，系咪？一嚟等祖先放心，二嚟嘅话等祖先知道家族前途一片光明啊，亦都叫佢保佑下日后有个好工作。仲有可以带事业有成嘅人去，男又得，女又得，咁屋企出咗个功成名就嘅人，喎，肯定要去拜拜祖先啦。一嚟係表达对祖先嘅尊敬同埋感恩，二嚟係希望越嚟越好啊。咁呢一个就係古人留低落嚟嘅清明上坟，二带三不带啦。不过呢啲旧俗对于依家啲后生嚟讲，好多人都觉得规矩太多啦，又复杂又麻烦又迷信，系咪咁谂啊？后生仔，但系对于古人嚟讲，只不过想图个心安理得，想家庭越嚟越兴旺，一个寄托嚟嘅啫。唔通真系拜完之后翻屋企摁摁脚等运到就会发达就会兴旺咩？系咪一样要靠自己努力奋斗去争取嘅？所以最重要嘅系带住一颗虔诚嘅心、感恩嘅心，运气福气先至会越嚟越好噶嘛。认同吗？认同嘅话，记得点个赞。好啦，到最后想问下大家，你家乡清明节有啲乜嘢旧俗同埋规矩呢？你又准备带啲乜嘢去拜祖先呢？留言话我知，我哋下一期再见，拜拜。